যাবুদ দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য পৃথিবীতে জিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা সার্বিক জীবনে আল্লাহর দাসত্ব করাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের মূল উদ্দেশ্য আর এই দাসত্ব সঠিকভাবে হচ্ছে কি না হচ্ছে তা যাচাইবাসের জন্য আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে ইবলিশকেও সৃষ্টি করে দিয়েছেন ইবলিশের প্রভাব মুক্ত হয়ে যারা আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্য করতে পারে তারাই জয়ী এবং তারাই জান্নাতি হয় আর যারা ইবলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারা জাহান্নামি হয় এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেই হচ্ছে দুনিয়া আর এই পৃথিবীতে এবাদত করাই হল মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আর সেই এবাদতের প্রথম স্থান হল কাবা গৃহ আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না আউবাহিন উদি আলী নাজ বা বাক্কাতে মোবারকা এই ভূপৃষ্ঠে প্রথম এবাদত গৃহ আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন মক্কায় যা পবিত্র রসুল্লাহ সাল্লাম এ বিষয়ে আমাদেরকে বিখ্যাত দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এ বিষয়ে আপনাদেরকে পরপর কয়েকটা হাদিস শোনাচ্ছি ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন আন আবি জরিন আল গেফারি রাজু কল কুল তো ইয়া রসুল্লাহ আই মসজিদ ফিল্লা দিয়া আব্বল পৃথিবীতে কোন মসজিদ প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কল আল মসজিদ উল হারাম আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন মসজিদ উল হারাম অর্থাৎ কাবাগৃহ কুল তো সুম্মা আইয়ো আমি বললাম তারপরে কোন মসজিদ কল সুম্ম আল মসজিদ উল আকসা অতপর মসজিদ আকসা যেটাকে আমরা এখন জেরুজালাম বলছি বাতুল মোকাদ্দাস কুল তো কাম বাইনহমা এ দুইটা মসজিদ প্রতিষ্ঠার মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল কলা আর বা ও না আহমান চল্লিশ বছর সুম্মল আরদুল আকা মসজিদ ফাহেসমা আদ্রাক্তা সলাতা ফা সল্লে এই মসজিদ দুটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীতে যত মসজিদ আছে তুমি যেখানে সালাতের অক্ত হবে সেখানে সালাত আদায় করবে ওটাই তোমার মসজিদ বোখারি মুসলিম হাদি সেটা মানে আবির সাহায্য খুদির রসুল্লাহ সাল্লাম ইল্লা তুষাদুর রেহাল ইল্লা ইল্লা সালা সাত মাসিদা মসজিদ উল হারাম ও মসজিদ ই হাজা ও মসজিদ উল আকসা মোতফুন আলহি তোমরা কেউ নেকির উদ্দেশ্যে সফর করো না তিনটি মসজিদ ব্যতীত একটি হলো মসজিদ উল হারাম অর্থাৎ কাবা গৃহ আর একটি হলো মসজিদ উল আকসা অর্থাৎ জেরুজালামের মসজিদ আর একটি হলো মসজিদ ই হাজা মদিনার আমার এই মসজিদ এই তিনটি মসজিদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নেকি হাসিলের উদ্দেশ্যে তোমরা সফর করতে পারো এর বাইরে অন্য কোথাও তোমরা নেকির উদ্দেশ্যে সফর করতে পারবে না অর্থাৎ সব মসজিদে নেকি সমান কাবা গৃহে সালাত আদায় করলে এক লক্ষ গুণ নেকি হয় মসজিদ হারামের সালাত আদায় করলে এক হাজার গুণ নেকি হয় মসজিদ এক সহ সমপরিমাণ এই বিষয়ে হাদিসটি শোনেন নবিজারদিন রাজন আন্ন শাহাজান নবী ইয়াসাল্লাম আবু জার গেফারি একদিন রসুল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন আনিস সালাত ফি বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাস সালাত আদায় করার ফজিলত কি আফজাল আম আমে সালাত ফি মসজিদ হয়ে যায় বাইতুল মোকাদ্দাস সালাত আদায় করার অধিকতর উত্তম না মসজিদ নববীত সালাত আদায় করার অধিকতর উত্তম ফি মসজিদ হাজা আফজাল মিন আরবায় সালাওয়াত ইন ফি মসজিদ আকসা আমার এই মসজিদে সালাত আদায় করা বাতুল মোকাদ্দাসে সালাত আদায়ের চার গুণ বেশি নাকি আলহামদুলিল্লাহ যেটা এখন ইহুদিদের দখলে যায়নি এটা এখন আমাদের দখলই আছে এরপরে আল্লাহ রসুল বলছেন ওলাইমাল মুসল্লাহ ফি আরদিল মাহসারে ওল মানসারে ওলাইয়ান কৌসুর রাজুল বাইতাল মোকাদ্দাস খায়রুল লাহু ও আহাব্ব এলাহি বিনা দুনিয়া জামিয়া সেই উত্তর গিব এগারোশো উনিশ নম্বর আদেশ কতই না সুন্দর মুসল্লি সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি হাসর নসরের স্থানে সালাত আদায় করে অর্থাৎ যেখানে কেমত হবে যে মাটিতে হাসর হবে দুনিয়ার মানুষ যেখানে জমা হবে তাকে বলে মাহসার বলা হয় সেই সময় যেখান থেকে বাতুল মোকাদ্দাস দেখা যায় ঐরূপ স্থান মানুষের নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হবে মিনা দুনিয়া জামিয়া সারা পৃথিবীর চাইছে এই যে ভবিষ্যৎবাণী অর্থাৎ বাতুল মোকাদ্দাস মসজিদের উপরে বিপদ আসবে তখন ওই বাতুল মোকাদ্দাস মসজিদ দেখার জন্য মানুষ এত উদ্গ্রীব হবে 
পৃথিবীর সমস্ত স্থান ফেলে দিয়ে তারা ওখানেই তাকাবে কারণ এটা এমন একটি স্থান বাতুল মহাসারে বল মানুষের এখানেই মানুষের হাসর হবে এখানেই মানুষের নসর হবে সারা পৃথিবীর মানুষ এখানেই জমায়েত হবে অতএব বাতুল মকার দাসকে কিন্তু উনি খাস করলেন সমস্ত মানুষ সেই মসজিদের জন্য উদ্গ্রীব হবে এমনভাবে যে দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয় হবে ওই মসজিদ সেটা একটু দেখার জন্য এর মধ্যে বহু প্রশ্নের উত্তর আছে নির্মাণ সমাপ্ত করলেন তখন আল্লাহর কাছে তিনটি প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যে ক্ষমতার মালিক হয়েছেন এই ক্ষমতার সমপর্যায়ের মালিক যেন দুনিয়াতে কেউ হতে না পারে দুই নম্বর মুলকান লায়েম বেগিল ইয়াহাদিন বিম বাহাদিহি তিনি যে সাম্রাজ্যের মালিক হয়েছেন এরকম বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক যেন তার পরে আর কেউ না হয় তার ক্ষমতা কেমন ছিল আপনারা সবাই জানেন হাওয়া তার কথা শুনত পাখি তার কথা শুনত জিন তার কথা শুনত পৃথিবীতে এমন কোনো সৃষ্ট জীব নাই যে সোলেমানের হুকুমে ওঠা বসা করেনি এই ক্ষমতা তো পৃথিবী আর কেউ পায়নি এটা তো নিশ্চিত কেউ পায়নি তো এ দোয়া আল্লাহ তার কবুল করেছেন আর তিনি যে ক্ষমতার মালিক সাম্রাজ্যের মালিক হয়েছিলেন এই সাম্রাজ্যের মালিক তার এই দোয়ার কারণে আল্লাহ পাক পৃথিবী তার কাউকে দেন নাই এটাও নিশ্চিত তিন নম্বর হলো আল্লাহিন বাদ হু আল্লাহ হাজাল মসজিদ আহাদুল্লাহ উম্মুহ হে আল্লাহ এই মসজিদে কোনো মুসলিম যদি সালাত আদায় করে স্রেফ সালাতের উদ্দেশ্য যদি সে এখানে আসে তাহলে সে যেন ওই রকম পাপমুক্ত হয় যেমন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে দুনিয়াতে যতদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল পাপমুক্ত অবস্থায় ওই রকম যেন সে পাপমুক্ত হয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় ফকাল নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এমন রসুল বললেন দেখো স্নাতান কাদ অতিয়াহা এ প্রথম দুটো কাদ অতিয়াহ তাকে দেওয়া হয়েছে ও আরজু ইয়াকুনা কাদ অতিয়া সালেসা রহ ইবন আজা আমি আশা করি সলেমানকে তৃতীয় দোয়া অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে মানে যত লোক ওখানে সালাত আদায় করবে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো সে নির্দোষ সে নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসবে সেই মসজিদ আজকে ইহুদি নাসার দখলে আজকের পত্রিকার হেডলাইন হবে হয়ে গেছে গতকালই ট্রাম্প নির্দেশ দিয়েছে ওটাই এখন হবে ইহুদিদের রাজধানী জেরুজালাম এ পর্যন্ত রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করার সাহস ইহুদিরা করেনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রা সবাই ইহুদিদের সমর্থক উনিশশো সালে তাদের আইন পাশ হয়েছে জেরুজালামকে ইচ্ছা করলে স্বাধীনতা ঘোষণা স্বাধীন কী বলে রাজধানী ঘোষণা করতে পারবে ইহুদিরা তবে এই ব্যাপারে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে এখতিয়ার দেওয়া হলো তিনি প্রতি সমাস অন্তর অন্তর কবে নাগাদ সেটা ঘোষণা করা হবে এটা পরিবর্তন করতে পারবেন সেই পঁচানব্বই সাল থেকে আজকে দুই হাজার সাল পর্যন্ত আর প্রায় তেইশ বছর যাবৎ আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট ছয় মাস পর পরে এই সিদ্ধান্তে সাহস কর স্বাক্ষর করতে সাহস করেন নাই কিন্তু এই পাগল এসে প্রথম ছয় মাসে সে করেনি এইবারে ছয় মাসে সে বলে দিয়েছে হ্যাঁ তোমরা এবার ওটাকে রাজধানী ঘোষণা করো এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া যে কি হবে কি হওয়া উচিত তা তো বুঝতেই পারছে এটা স্রেফ আল্লাহর ইবাদতখানা এখানে তৃতীয়বাদী খ্রিস্টান দ্বিত্ব দ্বৈতবাদী ইহুদিদের কোনো প্রবেশাধিকার নাই এরা দুটি মকদুব ও দল লীন এরা আল্লাহর অভিশপ্ত এবং আল্লাহর বিভ্রান্ত পথে ভ্রষ্ট জাতি এরা কোশ্চিনকালেও এই তৌহিদের এই মর্মকেন্দ্রের নেতৃত্ব দিতে পারে না এটাই হলো আল্লাহর পাকের ঘোষণা পৃথিবীর সৃষ্টি শুরু থেকেই কাবা গৃহ যেমন আছে তা চল্লিশ বছর পরেই বাইচল একশো ঠিক তেমনি আছে এখানে হাত দেওয়ার অধিকার কোনো মশরিকের নাই কাফেরের নাই হতভম্ব মুসলিম বিশ্ব চুপচাপ দাঁড়িয়ে দিয়ে খেলা দেখছে ইতিহাস শোনেন হজরত নূ আলী সাল্লাহ সাল্লামের 
পঞ্চম অধস্তন পুরুষের নাম ছিল ফিলিস্তিন তার নাম অনুসারে ওই এলাকার নাম আজও ফিলিস্তিন সেটা আজকের খবর নাকি কোথায় খ্রিস্টান তার কালকে হইল ওর জন্ম উনি দশ এর আগে বলি অবকার এবং ওমরের সময় যখন থেকে এসেছে ইসলাম মক্কায় তখন থেকে এরা মুসলমান ওমরের সময় পুরোপুরি এটি ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয় এরপরে তো কুরুষের যুদ্ধ শুরু হয়েছে আপনারা জানেন দশশো ছিয়ানব্বই সাল থেকে এগারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ একানব্বই বছর যে ক্রুসেডের এই আমলে খ্রিস্টানরা এই ম্যাচের মকাদ্দার দখল করে নেয় এবার এই সময় মসজিদের মধ্যে সত্তর হাজার মুসলমানকে এরা হত্যা করে মসজিদ আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে আর বাইরেগুলোতে হিসাব নাই এই খ্রিস্টানরা মুসলমানদেরকে বরদাস্ত করে নেয় মুসলিম নারী পুরুষদেরকে ঠিক যেভাবে আন্দালুসিয়াতে অর্থাৎ স্পেনের কর্ডবাতে ধোকা দিয়ে ঢুকিয়েছিল তাদেরকে হত্যা করেছিল পয়লা এপ্রিল এপ্রিল ফুলস দিয়ে দেশে পালন করা হয় ঠিক একইভাবে এই একই খ্রিস্টানরাই বাতুল মোকাতা মসজিদের সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যা করে রক্তের পণ্য বইয়ে দিয়েছিল এগারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ কুরশের শেষে সালাহউদ্দিন আইবের হাতে যখন এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে চলে যায় তখন সালাহউদ্দিন আইব এই সন্ধিতে বলে দিয়েছিলেন আমরা তোমাদের মতো নিষ্ঠুর নাই তোমার মানুষ যাও যার উঠে যতটুকু মাল ধরে তাই নিয়ে চলে যাও তোমাদের যান মাল ইজ্জতের উপরে মুসলমান কখনই হামলা করবে না দুটো দেখেন পার্থক্য দেখেন খ্রিস্টানরা কি আচরণ করেছে আর মুসলমানরা কি আচরণ করেছে এর বহুদিন পরে পুনরায় যখন খ্রিস্টানরা আসলো এখানে তখন দামস্কের সালাউদ্দিন আইবির কবরে লাথে মেরে বলেছিল এবার সালাদিন উই কেম এগেন সালাদিন ওঠো দেখো আমরা পুনরায় এসে গেছি কি টিটকারি কবরে পর্যন্ত তারা লাথি মারে প্রধান সেনাপতি হয়ে যাই হোক ওদের চরিত্র খ্রিস্টান ইহুদিদের কোশ্চেন করা মুসলমানদের প্রতি মহানুভব নয় যেটা দেখানো হয় ওটা সেরে বাহ্যিক সেই ভুলটা করেছে মুসলিম বিশ্ব ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তিনি গেলেন প্রথম সফর গেল সৌদি আরবে জানান তো সবাই তাই না ভক্তিতে গদ গদ হয়ে গেল আমাদের হুজুর রাহমা আল্লাহ সাড়ে ছয় হাজার ডলারের গিফট দেওয়া হলো তাকে তারা পকেটে ঢুকিয়ে নিল ভয় দেখালো ইরান তোমাদের হামলা করবে বাঁচতে চাইলে আমাদের অস্ত্র এখনই কেন অস্ত্রের ব্যবসা শুরু হয়ে গেল হাজার হাজার কোটি টাকার এইবার ইরানের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমেরিকার কোলে আশ্রয় নিয়ে আমেরিকার সুযোগটা নিয়ে নিল যে এখন আমি যদি ইসরায়েলের রাজধানী দখল করি জেরুজালামকে ঘোষণা দেই এখন আর সৌদি আরব হোক আর যে বার যে আরও হোক না কেন কারো ক্ষমতা নেই আমাকে কিছু বলে খেয়াল করেছেন কত দূর থেকে তারা পলিসি করে আসতেছে আর আমাদের ওই পলিসি নাই গোস রুটি ডাল খেলেই খুশি দুর্ভাগ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের আল্লাহ বলছেন ওলান তরদা আনকাল ইয়াহুদ ওলান নাসরা হাত্তা তাত্তা বিয়া মিল্লা তহম মনে রেখো মুসলমান কোশ্চিন কালো তোমাদের উপরে রাজি হব না ইহুদি নাসারা যতক্ষণ তোমরা নিজেরা ইহুদি নাসারা না হবা হবেন তার মানে এরা কখনোই আমাদের উপরে খুশি নয় কোরআনের এই বাণী মুসলিম উম্মার সবাইকে মাথায় রাখতে হবে এটা রেখেই আপনার পররাষ্ট্র নীতি ঠিক করতে হবে আপনার যাবতীয় পরিকল্পনা এই নিরিখেই করতে হবে এর বাইরে গেলে নিজে মার খাবেন এইটার সঙ্গে আরও অনেকগুলো আয়াত রয়েছে আয়াতিনা কাফিরিন আউলিয়া হে মুমিনরা তোমরা কখনই কোনো কাফেরকে বন্ধু চোখ গ্রহণ করো না কি শোনে কার কথা আমাদের বন্ধু তো কাফেরই বেশি তাই না কাফন দালি দুনিয়া চলে নাকি আমাদের রাজনীতি আমাদের অর্থনীতি আমাদের সব কিছু কুফুর নীতিতে চলছে ইহুদিন আসরাদের নীতিতে চলছে এর কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে না অথচ মুসলমানরা বসে আছে আমরা ক্ষমতায় কি জবাব দিয়ে করবেন কে আমাদের মাঠে নেতারে সাবধান হন আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে চেতনা সম্পন্ন করা তৌফিক দান করুন ওয়াইসি একটা জয়ীব দেহের নাম একটা সহি দেহের নাম ওটা সুস্থ দেহ নয় শক্তি নাই কিচ্ছু নাই একটা হুঙ্কার দেবা তাও তো হয় ওটাও দিতে পারে না হুঙ্কার খেলে ভোটের সময় ওয়াইসি মিটিং হতো হবে কিন্তু এই সমস্ত হাসপাতালে 
এক হাজার রোগী যদি এক জায়গায় এসে বসে মিটিং করে ওর দাম আছে কিন্তু দশজন সুস্থ লোক যদি মিটিং করে কিছু হয় সমস্ত মুসলিম দেশগুলো সত্য তলবি বাহক হয়ে গেছে এর এক জায়গায় বসে করবে এটা কি চা পানি কি বাড়ি চলে আসে দুর্ভাগ্য আমাদের জন্য এই জন্য আল্লাহ কাছে কানা ছাড়া কোনো তো না জেলে পড়া ছাড়া কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না আমরা যাই হোক বাস্তবতা হচ্ছে এই ঘোষণা স্বাক্ষর করলেই ইহুদিরা সেখানে উঠে যাবে এখন ইহুদিদের পাহারা ধারেতে তাদের ভিসা নিয়ে আপনাকে এই পবিত্র মসজিদে ঢুকতে হবে এটাকে চিন্তা করা যায় কখনো আর সেজন্য আপনাদেরকে ইতিহাস শুনে দেওয়াটা কর্তব্য বলে মনে করছি উদ্দেশ্য ছেড়ে মুসলমানদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা কি ছিল আর কি হচ্ছে এরপর আসেন অমরের যুগে এটা দখল হয়ে গেল এখানে আমি আগে একদিন বলেছিলাম কিন্তু বারবার জিনিসটা বলতে উদ্দেশ্য হলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়া অমর যেদিন সেখানে দান বাতুল মকদ্দাসের সে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ওরা বলেছিল যে আমরা এখন আত্মসমর্পণ করব মুসলিম খেলাফতের কাছে তবে আমাদের শর্ত হলো খলিফাকে মদিনা থেকে সামনে আসতে হবে অর্থাৎ বাতুল মকদ্দাসে এখানে আসতে হবে এটা একটা হিন্দু করার শর্ত ওমর ফারুক রেজাল তো আনু তার মজলিস সুরা ডাকলেন সবাইকে পরামর্শ চাইলেন ওসমান গনি পরামর্শ দিলেন যে আপনার আলী পরামর্শ দিলেন আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি এখানে থাকেন ওরাই এখানে আসুন ওসমান পরামর্শ দিলেন আপনার যাওয়াই উচিত কারণ ওরা আসতে গেলে বিশাল ঝামেলা কারণ সেনাবাহিনী আমাদের আছে সহজে ছাড়বে না আপনি একা যাবেন ওরা মেলা লোক আসবে এর মধ্যে মুসলমানদের সাহসের পরিচয় হবে মনোভাবতার পরিচয় হবে উনি ওসমানের পরামর্শ গ্রহণ করলেন চলে গেলেন আলীকে ওনার খেলাপাতের স্থলাভিষিক্ত করে ওসমানকে নিয়ে চলে গেলেন সামনে গিয়ে দেখলেন যে খ্রিস্টান নেতারা সব পায়ের জুতা খুলে ওরা পানির তীরে দাঁড়িয়ে আছে উনি মনে করলেন এখানকার ট্র্যাডিশনের মধ্যে এইটাই হবে উনি তাদেরকে সম্মান জানিয়ে নিজের পায়ের জুতা করলেন এবং উঠে লাগাম ধরে তিনি খালি পায়ে হেঁটে চললেন প্রধান সেনাপতি আবু বাজ আপনার জাররাহ খালেদ বিন ওয়ালিদ এরা এটাকে অত্যন্ত হিনুকার মনে করল ইয়ে কি আপনি ইসলাম জগতের খলিফা আপনি পায়ে জুতা খুলে উঠ লাগাম ধরে হেঁটে যাবেন আর আমরা কি করব উনি তখন ধমক দিয়ে বলেছিলেন প্রধান সেনাপতিকে শোনো আবু ওবায়দা তোমার এবং আমার যাবতীয় সম্মান স্রেফ ইসলামের কারণেই হয়েছে আমরা সিলাম উঠ চড়ানো দুম্বা চড়ানো জাতি আর আমি এটা দেখিয়ে দিতে চাই হ্যাঁ এই উট চড়ানো অমর আজকে তোমাদের উপরে খলিফা আমাদের সম্মান স্রেফ ইসলামেরই কারণে অতএব অন্য কোনো সম্মান আমি চাই না এর মধ্যে কত বড় শিক্ষণীয় বিষয় আছে খেয়াল করেছেন এই হলো খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবন খত্তাবের বিশাল এই ভাবমূর্তির অন্তর্নিহিত পরিচয় তৎকালীন বিশ্বে ওমরের মোকাবিলা করার ক্ষমতা কারোরই ছিল না অথচ তার এই যে নিরহংকার বিনয়ী স্বভাব খ্রিস্টান নেতারা দূর থেকে দেখে আপ্লুত হয়ে গেল এ কি এই সেই ওমর দুর্দণ্ড প্রতাপ ওমর এইটাই আর কোনো কিছু লাগেনি কিসের চুক্তি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করে চুক্তি শেষ সসম্মানে বলল হে ওমর এই বাতুল মকর দাস আপনার যেখানে খুঁজি সেখানে সালাত আদায় করুন ওমর ফারুক বললেন যেখানে আমার রসুল্লাহ সালাত আদায় করেছেন যেখান থেকে মেয়েরাজ হয়েছে ওইখানে আমি সালাত আদায় করব যদি তোমাদের ওখানে সালাত আদায় করি আগামী দিনে আমার পরবর্তী খলিফারা জবরদস্তি তোমাদের ধর্মীয় অধিকার উপরে হস্তক্ষেপ করবে এটা আমি চাই না দেখছেন কত দুর্দর্শিতা করেনি দেখেন সবুজ গুম্বস কবদুল সাখরা বলে ওখানে উনি সালাত আদায় করলেন এটা দেখে খ্রিস্টান নেত্র আরও অভিভূত বলে কি এখন তো সে বিজয়ী আমরা পরাজিত এর পর আমাদেরকে এই সম্মান এবার আপনার বিবেচনা করুন যারা সত্তর হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে এই বাতুল মকদ্দাসে আর সেইখানে বাতুল মকদ্দাস বিজয়ী খলিফ অমর যাচ্ছেন একেবারে একেবারে শান্ত শিষ্ট একটা সাধারণ মানুষ হিসেবে যারা চলে গেছে তাদের তো ফেরত পাওয়া যাবে না প্রতিশোধ নেব না 
প্রতিশোধ আল্লাহ নেবেন আমার দায়িত্ব সমাজের শান্তি রক্ষা করা ঠিক তিনি তাই নিলেন এটা একটু মনে করে দিয়েছে পিছন দেখে ইতিহাস তখন থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ এটা মুসলমানদের অধিকারই ছিল ওসমানী খেলাফতের আমলে চারশো বছর যাবৎ এখানে ছিল চারশো বছর তুর্কি খেলাফতের অধীনে থাকার ফলে এটা ছিল তুরস্কের একটি প্রাদেশিক মর্যাদার রাজ্য উনিশশো চোদ্দ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে সারা বিশ্বে যে নাড়া দিল যুদ্ধ শেষে ভারসাই চুক্তির ফলে এই বাতুল মকদ্দাস পুরা ফিলিস্তিনটা চলে গেল ব্রিটেনের অধিকারে বান্দরের পিকা পিটা ভাগের মতো এটা যাওয়া হচ্ছে মুসলমানদের অধিকারে কিন্তু তা গেল না ব্রিটেনের ডাকে গ্রাস করে নিল নিয়ে আস্তে 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 এগিয়ে গেল উনিশশো সতেরো সালের দোসরা নভেম্বরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর যে ঘোষণা দিলেন সেই ঘোষণার মাধ্যমে উনিশশো আঠারো সাল থেকে সেখানে বাইরে ইহুদিদের প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হলো যখন এটা তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন এই ফিলিস্তিনের এরিয়া ছিল দশ হাজার একশো বাষট্টি বর্গমাইল লোকসংখ্যা ছিল সত্তর হাজার এর মধ্যে আরব ছিল মুসলমানরা ছিল তিরানব্বই শতাংশ আরবদের তিরানব্বই শতাংশ আর মাত্র সাত শতাংশ ছিল স্থানীয় ইহুদি আর আর এইটা যখন উনিশশো আটচল্লিশ সালে যখন ব্রিটেন ইসরায়েলকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যে জাতিসংঘের সদস্যপদ কবুল করে নিল তখন এখানে দাঁড়াইল লোকসংখ্যা উনিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মতো তার মধ্যে তেরো লক্ষ সন্নি আরব দুই লক্ষ দেশীয় ইহুদি আর চার লক্ষ বহিরাগত ইহুদি এই সমস্ত লোক বাইর থেকে এনে এনে যাদেরকে হিটলার হত্যা করেছে তাদের যারা বেচ্চা কাচ্চা ছিল চারিপাশে সবগুলোকে এনে এখানে বসাই দিল দিয়ে চেষ্টা করা হলে মুসলমানদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সেটাই হয়েছে পরবর্তী ফলে উনিশশো তিয়াত্তর সালে যে আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধের সময় এই যে তেরো লক্ষ শূন্য আরব মুসলমান বললাম এই সবগুলোকে তাড়িয়ে দিল প্রথম চটি দশ লক্ষ তাড়িয়ে দিল তারপরে দুই লক্ষ চোদ্দ হাজার থাকলো তাদের তারা ওই ওই গাজায় সব বন্দি শিবিরে পড়ে আছে সব ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়া তারা হাসপাতালে যেতে পারে না ইসরায়েলের অনুমতি ছাড়া সেখানে পানি আনতে পারে না খেতে পারে না কিছু পারে না পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বন্দি শিবির হচ্ছে এখন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনের আশি ভাগ অঞ্চল এই অবৈধ বহিরাগত ইহুদিরা দখল করে নিয়েছে এই ইতিহাস সামনে রেখে কীভাবে তারা আগাচ্ছে দেখেন আস্তে 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 সব তারা নিয়ে নিল আন্তর্জাতিক বিশ্বকে ধোকা দিয়ে আজকে মুসলমানদের চিরায়ত অধিকারকে চিরন্তন অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করে আল্লাহর অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ট ইহুদি নাসারা জাতি মুসলমানদের গৌরবধন্য এই স্থানটি দখল করে নিল যে আয়াত আমরা পড়েছি সেটা বনু স্টেলের প্রথম আয়াত আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন মহাপবিত্র সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে নিয়ে রাতের রাত্রি যা ভ্রমণ করেছেন রাত্রিতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার আশপাশ এলাকাকে বারক না হাওলাহু আমরা মোবারক করেছি পবিত্র করেছি বরকত মন্ডিত করেছি লেনুরিয়াহুমিন আয়া তিনা যাতে আমরা আমাদের নিদর্শন সময়ের কিছু অংশ তোমাদের থেকে দেখিয়ে দিতে পারি ইন্নাহু আস সামিউল বাসির আল্লাহ সব কিছু শোনেন এবং দেখেন এরপরে যে হাদিস চারটে শুনলেন ফিলিস্তিনের বেতুল মকাদের গুরুত্ব কত বেশি এটা পরিষ্কার এর পরে যেটা বাকি রয়েছে সেটাও বলে দিই জনশ্রুতি মোতাবেক ওখানে পাঁচ হাজার নবীর কবর আছে এবং সবচেয়ে যেগুলো প্রমাণিত সত্য সেগুলো হলো এই যে ইব্রাহিমের জন্মস্থান ওখানে নবী ইউসুফের জন্মস্থান ওখানে নবী ইয়াকুবের তিনি তার হাতেই প্রথম বাতুল মধ্যে গৃহ নির্মাণ হয় এরপরে বিখ্যাত কেতাবধারী নবী দাউদ ঈসা এরপরে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর নবী সোলাইমান এরা সব কিন্তু এই বাতুল মকাদ্দেশ থেকে 
তৎকালীন আরবে শাসন পরিচালনা করেছেন এই সমস্ত নবীদের তহিদের আদর্শ ধন্য এই মাটি আজকে কাফারদের অধিকারে অপবিত্র হোক এটা করে মুসলমান চাইবে না যে বোতাম টিপেছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এই বোতামের ফলাফল কোন দিকে গড়াবে আল্লাহ ভালো জানে যদি মুসলমানদের মধ্যে চেতনা থাকে হয়তো বা এর কিছু বিপরীত কিছু ঘটবে নইলে আজ হোক কাল হোক চিরকাল চেতনা সম্পন্ন নেতা আল্লাহ পাকের মেহরবাণীতেই ফিরে আসবে যারা এখানে পুনরায় ওই যে ভবিষ্যৎবাণী আমরা রসুল করে গেলেন সেটি হয়তো আবার আশা করি ফিরে আসবে মুসলমান সেখানে সালাত আদায় করবে এমন অবস্থায় সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে সদ্য প্রশোভিত পবিত্র নিষ্পাপ একজন মানুষ হিসেবে সেখান থেকে সালাদ আদায়কের বেরিয়ে আসার সুযোগ ইনশাল্লাহ আজ হোক কাল হোক পেয়ে যাবে কারণ আমাদের রসুলের জবান দিয়ে করে মিথ্যা কথা বের হয় না তিনি বলছেন আর জু আমি আশা করি সেদিন আসবেই যেদিন মুসলমানরা আবার সেখানে প্রবেশ করবে এবং তারা ঠিক অমনি করে সদ্য প্রশোভিত সন্তানের মতো নিষ্পাপ অবস্থায় সালাদ আদায়কের বেরিয়ে আসবে সেই সুযোগ আসুক আমরা সবাই আল্লাহ কাছে সেই প্রার্থনা করি আল্লাহ পাক মুসলিম উম্মার মধ্যে শক্তিশালী নেতা সৃষ্টি করে দাও আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মার মাধ্যমে এই কাফেরদের হাত থেকে ব্যাতুল মকদ্দাসকে মুক্ত করো আকুল কলি হাজা আস্তফুল আলী ওয়ালকিম সাহেল মুসলিমিন